হ্যালো ফ্রেন্ড আসসালাম আলাইকুম আমি মির্জা আব্দুল রহমান ফ্রম এন টাইম লার্নিং আজকে চলে আসলাম আপনাদের মাঝে ক্যাড এর ফোর্থ নাম্বার ক্লাসে অলরেডি আমরা ক্যাট সম্পর্কে জেনে গেছি আমরা জানি ক্যাট কি ক্যাট খায় না মাথায় দেয় আসলে ক্যাট খায় না মাথায় দেয় আসলে ক্যাট খায়ও না মাথায়ও দেয় না ক্যাট হচ্ছে কম্পিউটার এডেড ডিজাইন এই সফটওয়্যারের মাধ্যমে আমরা ডিজাইন তৈরি করি আমরা এখানে গার্মেন্টস ক্যাডের কাজ শিখতেছি সেই জন্য আমরা ইউজ করতেছি ল্যাকার মোটারিস এবং মোটারিসের আমরা ফাংশনগুলো দেখতেছিলাম আমরা অলরেডি ষোলোটা ফাংশন দেখে ফেলেছি এবার আজকে ভিডিওতে আমরা আরও কিছু ফাংশন দেখব তো চলুন দেখে নেই কি ফাংশন দেখছি সেই ফাংশনগুলো দেখার আগে বলে নেই যারা আমার চ্যানেলে নতুন তারা প্লিজ হিট দ্য সাবস্ক্রাইব বাটন আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে জানাই ধন্যবাদ ओके फार्स ফর ডিলিটিং করোনার পয়েন্ট সেটা দেখে নেই চলে যাচ্ছি আমাদের মোটারিসে মোটারিসে দেখতে পাচ্ছেন আমি অলরেডি বলতে যে যে কাজগুলো করেছি সেগুলো অলরেডি শিট আছে এবার একটা নিউ শিটে আমি কারেন্ট শিট থেকে নিউ একটা শিট অ্যাক্টিভ করে নিলাম সেই শিট অ্যাক্টিভ করে এখান থেকে একটা একটা রেকটেঙ্গল আমি নিয়ে নিব হ্যাঁ একটা রেকটেঙ্গল নিয়ে নিলাম রেকটেঙ্গলটা হচ্ছে আই থিঙ্ক ফিফটি ওকে ডান ফিফটি বাই সিক্সটি ওকে ডান এটা হলেই হবে আমার কারেন্ট শিট ওকে তো বন্ধুরা এই হচ্ছে একটি রেকটেঙ্গেল রেকটেঙ্গেলের এই পাশে আপনারা অলরেডি ডেভেলপ পয়েন্ট সম্পর্কে জেনেছেন এবং নর্মাল পয়েন্ট সম্পর্কে জেনেছেন ক্রস চিহ্ন আমার স্ক্রিনে এই মুহূর্তে যে চিহ্নটা দেখতে পাচ্ছেন বড় করে এই চিহ্নটা মতো হচ্ছে এটা হচ্ছে নর্মাল পয়েন্ট এবং এরপর এখন যেটা দেখতে পাচ্ছেন সেটা হচ্ছে ডেভেলপ পয়েন্ট এবং এই এখন যেটা দেখতে পাচ্ছেন আমার স্ক্রিনে ভিজিবল আছে যে যে চিহ্নটা সেই চিহ্নটা হচ্ছে আপনারা রেকটেঙ্গেলের মতো দেখতে পাচ্ছেন এই বক্সটা হচ্ছে আমার কর্নার পয়েন্ট এই কর্নার পয়েন্ট আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে এই চারটা কর্নার এরকম চারটা কর্নার পয়েন্ট আছে তো এই কর্নার পয়েন্টগুলো কীভাবে ডিলিট করব নর্মালি আমরা ডিলিটেশনে কী জানি এফ থ্রি দেন ডিলিটেশন দেন ক্লিক তো দেখতে পাচ্ছেন আমার এখানে কর্নার পয়েন্টগুলো ডিলিট হচ্ছে না তো এই জিনিসটা করার জন্য আমাকে করতে হবে দেন হ্যাঁ এফ থ্রিতে যেতে হবে এফ থ্রিতে যাওয়ার পর সেখান থেকে আমাকে মার্জে ক্লিক করতে হবে মার্জে ক্লিক করার পর যখন আমি এই প্রত্যেকটার পয়েন্টের যে কোনো একটি পয়েন্টে সব ধরুন এই পয়েন্টটাতে আমি ক্লিক করলাম ক্লিক করলে দেখুন এটা ট্রান্সফর্ম ইন্টু নর্মাল পয়েন্ট এটা নর্মাল পয়েন্টে ট্রান্সফর্ম হয়ে যাচ্ছে এখন আমি ইজিলি ডিলিটে ক্লিক করার পর যদি আমি এখানে ডিলিট করি দেখুন আমার অলরেডি এই পয়েন্টটা চলে গেছে নাও ইটস ট্রাইঙ্গেল এটা ট্রাইঙ্গেল হয়ে গেছে তো ঠিক একই রকমভাবে যদি আমি মার্স করে এটাকে মার্স করে দেই দেন ডিলিট করে দিলাম নাও ইটস এ সিঙ্গেল লাইন এখন একটা লাইন হয়ে গেছে কারণ এটার দুইটা এই বিন্দু চলে গেছে তার মানে দুটা লাইন চলে গেছে থাকতেছে একটা একটা স্ট্রেট লাইন হয়ে গেল তো এই হচ্ছে কিভাবে আমরা কর্নার পয়েন্টগুলো ডিলিট করব তো বন্ধুরা চলে যাবো আমাদের নেক্সট পয়েন্টে নেক্সট পয়েন্টটা হচ্ছে ফর ডিভাইডিং লাইন কীভাবে আমরা একটা স্টেট লাইনকে ডিভাইড করতে পারি আই মিন ডিভাইড বলতে বুঝতে পারতেছেন ভাগ করব সমান ভাগে ভাগ করব যদি আমি বলি এক পাঁচটি আম চারজনের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে দাও অবশ্যই চারজনে পাঁচজনে একটি একটি করে পাবে না সামথিং আপ হবে যাই হোক ম্যাথমেটিক্যাল আমি একটু কাঁচা আচ্ছা যাই হোক আমরা সফটওয়্যারে ফিরে আসি সফটওয়্যারে এখানে আমি বললাম এই লাইনটাকে আমি পাঁচ ভাগে ভাগ করব সেই জন্য আমাকে কি করতে হবে ইনস্ট্রাকশন হচ্ছে এখান থেকে করতে হবে এফ ওয়ান দেন ডিভাইডেশন তো চলুন চলে যায় আমাদের এফ ওয়ান এফ ওয়ানে দেখতে পাচ্ছেন ডিভাইডেশন ওয়ার ইজ ডিভাইডেশন সরি দেন পয়েন্ট হ্যাঁ এ হচ্ছে ডিভাইডেশন আমার পয়েন্টটা হাইট করা ছিল আমি এটা আনহাইট করে নিলাম ডিভাইডেশন ডিভাইডেশনের পর এই লাইনটা থেকে এই লাইনটা এই যে লাইনটা আছে এই লাইনটাকে আমি পাঁচ ভাগে ভাগ করবো কিন্তু পাঁচটি ভাগে সমান হতে হবে দ্যাটস মিন্স সমান পাঁচ ভাগে ভাগ করতে হবে তো এই ডিভাইডেশনে ক্লিক করার পর আপনাদের করণীয় কি করণীয় হচ্ছে এই ফার্স্ট পয়েন্ট অর্থাৎ যেই পয়েন্ট আমি ক্লিক করবো প্রথম সেটা হচ্ছে ফার্স্ট পয়েন্ট তো আমি এই পয়েন্টে ক্লিক করছি ক্লিক করার পর জাস্ট দেখতে পাচ্ছি আমার মাউসের সাথে একটা লাইন আসতেছে একটা দড়ি লাগাই দিছে 
तो ये दूरी टाइप के धोरे ये सेम पॉइंट इने हमें जो दी आराक्ट क्लिक कोडी तो हमारे ए ही खाना देखते सें आराक्ट पर शिक्ते पॉपअप बॉक्स चला रहे हैं पॉपअप बॉक्स में हमारे बोलते सें डिवाइडेशन ना मरा ना को तो गुला बात करते चाहिए ठीक ये टू जो डिस्टेंस निलाम ए जो प्रथम क्लिक हम सेंड क्लिक कोलाम एर माज़े हमारे डिस्टेंस तो धोरे दिलाम जो एलेनर एलेनर डिस्टेंस टक होतो सब प्रोडक्ट में एक धोरे फैले चाहे बंग आम के बोलते से जब हम ए डिस्टेंस टक के कोई भागे बात करते चाहे तो शेक्ष जाए हम दिलाम फाइव देन माउसर राइट क्लिक और एंटर हम राजी टाइप करन चला रहे हम एंटर दिए ची एंटर दौर पर देखो ना ओके एक दो तीन चार पाँच ये ने पास टी भागे भाग गए से जो हम एक दो तीन चार पास देखते बच्चन पास टा ऑंश हो ये पास टा ऑंश ही शुमन शुमन पास भागे भाग कर लाम तो एक परोपति जरूर उस तरह जरूर उस टाइम चला जावो अमी को दूर तो बोले जाते हैं एकदम टेन थे के सिक्सटीन पोर्शन तो आई मीन आई मीन दोस्तर में तो आई मी रूल्स देखे हैं सिलम तो शेष जो नो अनेक बड़ो एक ट्यूटोरियल है इसलिए लो शेड ट्यूटोरियल टी जो दी भूस्ते आपने दर अशुभ जा हाई आई मी बोले सिलम जो ऑल पॉल पोगरे देखे देखे बुझे नहीं बने आपने चला डाउनलोड ऑल पॉल वो करे देखे 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 प्रैक्टिस करे देन आवार देखे आवार प्रैक्टिस करे वावे शिक्षण इतने बारे तो ए वीडियो टाव अनेक लॉन्ग है जिसे पारे शेष जो ना मेरे को दूर तो जाती आपना ए वीडियो टाव दूसरा बात इन टाव पॉइंट देखा र पोर्श इटा के आपना वीडियो टा पास करे रखे आपना काज करे � तो चलो चलो यार हमारे परवर्ती रोल से परवर्ती रोल से फॉर डिवाइडिंग कार्ब लाइन डिवाइडिंग कार्ब लाइन जो नाम के जितने होंगे एफ वन धन सीक्वेंस डिवाइडेशन तो चलो ना हमारा आगे टी कार्ब लाइन नहीं है नहीं तो कार्ब लाइन ने और जो नो आम के इकने चलो जितने होंगे एफ चलो जितने एफ वन एयर बेजर जेथो अभी उनक शीप धोरे रखते हैं ना वाले कार्ब हो बे ना ये उनक शेष करो जो ना हमके राइट क्लिक करते हैं देखो ना क्या ना एक टा मोटा मोटी कार्ब लाइन है मोटा मोटी कार्ब लाइन नियची तो ये कार्ब लाइन टेक की बाबे हमरा भाग कर बे कार्ब लाइन टेक भाग करो जो नो हमादेर के सीक्वेंस डिवाइडेशन टा बेर करता है सीक्वेंस डिवाइडेशन आप अपने देखा ने थाक बे ना है तो बार नीचे चला जावे शेष जोन वो ही आगे में तो हमारा फर्स्ट एक टा वीडियो तो बोले चलाम ये नीचे हाइट करा जिन्हें जो लोग बेर करते हो लामों के ऊपर जी को ने एक टा पॉइंट हाइट करता है हमारा पॉइंट क दें धोरे कार्बेशेश लाइन एट द इन पॉइंट अमी क्लिक करे दिला क्लिक करे दाव पर आमारे के ना आवार बोलो डिवेलेशन पॉइंट अमी के ना बोलो अम्म ना तुम ये बार पास टाव बना तुम ये टेके चार टाव भागे भाग करे दाव दें हिट द इंटर देखो ना वके एक दो तीन चार चार टाव भागे भाग करे दिए चे कार्ड टक कार्ड करवा। I think I've done some spelling mistake. Whatever it is, हमारे इटा इटा point होती है कि भाई हमारा कार्ड टक है कार्ड करवो। कार्ड करने जो ना वाके इगने जे rules टा बोले चे। तो चे F3 then लेन देन। तो अभी चलो जब वो F3 then लेन देन। F3 आपने रा keyboard पे F3 दे use करते वाले ना बाम mouse दे शोर्ट शोर्ट इगने ने click करलो F3 तो चले आज भें। इगन थे के चलो जब आमी लेन देन लेन देन क्लिक करो पॉर आमा के चिटे कोर्ट वेशिटे होच्छे ए जे कार्ब लाइन टा शे कार्ब लाइन टा इगन धोरे देन ए इन पॉइंट आमा के मेजर कर दी तबे दिले देखते ही बच्चे ना हमार कार्ब लेन को तो ऑटोमेटिक एक टे पॉवर बॉक्सेस शो करेगा से एक नाम के मनोरक्त हो बे कार्ब लेन थे को � एक उन्हें ठेके जिधर हमी 284.90 cm दी था होली की कार्बे शेप एक्चुअली थाक बे अवश्य थाक बे ना अब आप जिधर एरोकोम दी इटके हमी one cm एरोकोम दिलाम था होली जो तो एक स्ट्रेट लाइन हुए जावे इटर कार्बर थाक बे ना इटर कार्ब तो थाकते सने इट एमोन कोड़ा जावे ना जिया टेक्निकल एक बोतल एक भी तो � दूल कर पानी बोलते पार बोना अब और शेप बोतल भी इधर आमी चाइले जुदियो क्यों बोले एक्स्ट्राग्राम बा वन मिलीलीटर पानी बोलते पार बोगे तो शेटाओ गे तो जुकी शंको तो नॉय आमा के एक लीटर बोतले चौथों टुकु दाव दौड़ कर ऐमी ने एक लीटर बोतले टा पुरुन करार जोन चौथों को दौड़ कर आ ताई ना ना वो ले एकदम वो बोतल ले पानी रखा ना रखा एक ही कोता ठीक एक ही रकम एक कार्प टाइप जो तुम्हें छोटे एवं बड़ो करते चाहिए ताहोले आम क्या वो शोई की करता होगा वो शोई एमोनेट पोलीमान बड़ो करता होगा जेपोलीमान टावर दौड़ कर 
নেসেসারি আমি এখানে ফাইভ সিএম বাড়াতে পারি বা কমাতে পারি তাও ফাইভ সিএম ইস বিগ অ্যামাউন্ট ফাইভ সিএম আপ ডাউন করা খুব বড় একটা অ্যামাউন্ট টু সিএম ওয়ান সিএম ক্যান বি কনসিডারেবল এটা আমরা কনসিডার করতে পারি তো সেক্ষেত্রে আমি এখানে জাস্ট এখানে আছে এইটি ফোর পয়েন্ট নাইন নাইন জিরো সিএম এটাকে আমি যদি ফাইভ সিএম আপ করি তাহলে এটা আমার হচ্ছে এইটি নাইন পয়েন্ট নাইন জিরো সিএম দেন আমি যদি এন্টার বাটনে ক্লিক করি দেখতেই পাচ্ছেন আমার এখানে কার্ভ চেঞ্জ হয়ে গেছে অটোমেটিক শেপটি চেঞ্জ হয়ে গেছে আপনারা অবশ্যই লক্ষ্য করেছেন আমার কার্ভের পয়েন্টটি চেঞ্জ হয়ে গেছে এই হচ্ছে কীভাবে কার্ভের আমরা কার্ট করতে পারি কার্ভটার মেজারমেন্ট কীভাবে কার্ট করতে পারি এখন চলে যাবো আমার পরবর্তী রুলস একুশ নম্বর রুলস একুশ নম্বর রুলস হচ্ছে টু ইনক্রিজ লাইন অর কার্ভ এখানে হচ্ছে এফ ফ্রি দেন লেন ডট এস টি আর ডট লাইন তো চলুন চলে যাই আমাদের লাইন এবং কিভাবে কার্ভ ইনক্রিজ করব আপনাদেরকে বলেন লাইন এবং কার্ভ ইনক্রিজ করার বিষয়টা কীরকম সাপোজ এই দেখতে পাচ্ছেন একটি স্ট্রেট লাইন আমার মাউসটা লক্ষ্য করলে দেখতে পাবেন এটা হচ্ছে আমার এই রেক্টেঙ্গুলের একটি স্ট্রেট লাইন এই লাইনটা ধরুন আমি এই দিকে আই মিন আমার ইন মাই ফ্রন্ট লেফট সাইড হচ্ছে আপনাদের লেফট আর রাইট আই ডোন্ট ডো আমার মাউসটা ডিরেকশন খেয়াল করুন আমি এদিকে যদি চাই যে আমার টেন সি এম এক্সট্রা একটা লাইন হবে এই লাইনটা টেন সি এম এদিকে আসবে তো এটা আমার প্যাটার্ন করার ক্ষেত্রে দরকার হতেই পারে আমরা যারা অলরেডি কাগজে প্যাটার্ন করেছি আমাদের মেন রেক্টাঙ্গেল বক্সের বাইরে অনেক সময় প্যাটার্নের ডাক দিতে হয় অনেক সময় প্রয়োজন পড়ে তো সেক্ষেত্রে আমরা এই লাইনটা কিভাবে বাড়াবো এদিকে এদিকে কীভাবে বাড়াবো এবং এই কার্ভ লাইনটাও আমাকে আর একটু বাড়িয়ে দিতে হতে পারে এদিকে একটু বাড়াতে হতে পারে এদিকে একটু বাড়াতে হতে পারে সে বাড়াবো কীভাবে সেটা আমাকে বলছে যে এফ থ্রি এফ থ্রিতে প্রেস করা আছে অলরেডি আমার এখান থেকে লেন্থ অ্যান্ড এস টি আর ডট লাইন এখানে ক্লিক করার পর যদি আমি এই লাইনটাকে এই দিকে আই মিন আমার লেফট সাইড এবং আপনাদের আই হোপ লেফট সাইড হবে বা রাইট সাইড হতে পারে আপনাদেরও বাট আমার মাউসের ডিরেকশন যেদিকে সেই দিকে যদি বাড়াতে চাই তাহলে এই লাইনটার মিডেল পয়েন্ট আমরা একটা নর্মাল ধরতে পারি এটা একটা মিডেল পয়েন্ট এই মিডেল পয়েন্ট থেকে আমাকে যে লাইন দিকে বাড়াতে চাই যেই দিকে বাড়াবো সেই দিকের মাউস একটি ক্লিক করবো সেই লাইনের উপরে মাউস দিয়ে ক্লিক করবো ক্লিক করলে দেখতে পাচ্ছেন অলরেডি আমার এবার সেটি লাইন চলে আসছে এবং একটি পপ আপ বক্স চলে আসছে যেখানে আমাকে কত সিএম বাড়াতে চাই সেই সি সেই মেজারমেন্টটা দিতে হবে মাউসের ডাউন অ্যারো দিয়ে সেখানে যদি আমি লেখি এটা আমাকে বাড়িয়ে দাও তুমি আই মিন ফাইভ সিএম ওকে ডান মাউসে রাইট ক্লিক করলেই আমার এটা চলে আসবে এখানে মাউসে রাইট ক্লিক করলে দেখুন আমার এখানে ফাইভ সিম লাইনটা বেড়ে গেছে ঠিক একই রকমভাবে আমি যদি চাই কার্ভ লাইনটা নিচের দিকে ফাইভ সিম বাড়বে তো কার্ভ লাইনটার আমি ধরে নিলাম এটা হচ্ছে মিডল পয়েন্ট মিডল পয়েন্ট থেকে এদিকে আমি যেহেতু এদিকে বাড়াতে চাচ্ছি নিচের দিকে বাড়াতে চাচ্ছি তো নিচের দিকে আমার মাউসটা এনে এখানে একটি ক্লিক করব ক্লিক করলে দেখতে পাচ্ছেন আমার এখানে একটি এক্সট্রা একটা লাইন দেখাচ্ছে এবং ওপরে মেজারমেন্ট দেওয়ার জন্য একটি বক্স চলে আসছে সেই বক্সে আমি ডাউন অ্যারোতে ক্লিক করে আমি ফাইভ সিএম দিয়ে দেন রাইট ক্লিক যদি করি এই মাউসটা নিয়ে আমার এই কার্ভ লাইনে দেখুন আমার এখানে কার্ভ লাইনটা ইনক্রিজ হয়ে গেছে তো বলুন আমরা এইভাবে যে কোনো লাইন কার্ভ লাইন বা স্ট্রেট লাইন ইনক্রিজ বা বাড়াই নিতে পারবো তো চলুন চলে যাই আমাদের পরবর্তী রুলসে পরবর্তী রুলস হচ্ছে টু রিডিউস আমরা তো বাড়িয়ে ফেললাম লাইন ইন লাইন এবং কার্ভ লাইনটাকে বড় করলাম তো এখন আমাকে দেখতে হচ্ছে যে না কার্ভ লাইনটা আমার একটু বেশি বড় হয়ে গেছে আমাকে একটু ছোটো করতে হবে আই মিন এটা মুছে ফেলতে হবে বলে নেই কার্ভ লাইনটা ছোটো করতে হবে এটা হচ্ছে রিডিউস করা যাবে আই মিন যতটুকু বাড়িয়েছিলাম সেটুকু কমিয়ে ফেলা যাবে কিন্তু আমি বাড়িয়েছি ফাইভ সিএম সেখান থেকে আমি যদি বলি যে না ফাইভ সিএম বাড়িয়েছে তাহলে টু সিএম কমাতে হবে আমাকে থ্রি সিএম রাখতে হবে সেটা করা সম্ভব হবে না সেজন্য আমাকে রিডিউস করে দেন আবার লাইনটা ভাবে ইনক্রিজ করতে হবে তো চলুন চলে যাই আমাদের রিডিউসে রিডিউসে দুটি নিয়ম আছে তো আমি সেকেন্ড নিয়মটি আপনাদের সবার আগে দেখাবো যেটা হচ্ছে এফ থ্রি এবং অ্যাটাচ এফ থ্রি থেকে অ্যাটাচে যেতে হবে তো চলুন চলে যাই আমাদের নিয়ম অনুযায়ী এফ থ্রি এফ থ্রি থেকে আমাকে যেতে হবে অ্যাটাচ অ্যাটাচ অ্যাটাচে ক্লিক করার পর যতটুকু লাইন আমি নতুন নিয়েছিলাম সেই লাইনের একটা দুটো পয়েন্ট হয়েছে দেখুন আমার এখানে একটা পয়েন্ট একটা পয়েন্ট এই দুটো পয়েন্ট এই দুটো পয়েন্টের প্রথম পয়েন্ট আই মিন বাড়তি লাইনের শুরুর যে পয়েন্ট সেই পয়েন্টে ক্লিক করার পর সেই লাইনটা শেষ করব যেখানে আমার মেইন পয়েন্ট যেটা যেটা যেহেতু যতটুকু আমি বাড়িয়েছি সেটার সেকেন্ড পয়েন্টে আপনারা অলরেডি ক্লিক করা দেখে বুঝতে পেরেছেন আমি এখানে ক্লিক করলাম ফার্স্ট দেন এখানে সেকেন্ড ক্লিক ঠিক একই রকমভাবে আমাকে এখানেও ফার্স্ট ক্লিক করব আমি আমার বাড়তি অংশের প্রথম ইয়েতে দেন এটা
সো সেই রুলসটা ফলো করার জন্য আমাকে এফ থ্রি এবং অ্যাডজাস্ট লাইনে যেতে হবে তো চলুন চলে যাই এফ থ্রি আমাদের এবারে পর্বের সবগুলো কাজই এফ থ্রিতে তো সেখান থেকে আমি চলে যাবো এফ থ্রি এফ থ্রির পর হচ্ছে অ্যাডজাস্ট অ্যাড এফ থ্রির পর হচ্ছে অ্যাডজাস্ট টু লাইনস এখানে ক্লিক করার পর দেখুন আমার এই লাইনটাতে আমি যদি এটা বাদ দিতে চাই তো আমাকে এখানে কি সে ক্লিক করতে হবে ক্লিক করতে হবে হচ্ছে আমি কোনটা রাখতে চাই বাড়তে অংশটুকু রাখতে চাই না এটা রাখতে চাই তো অবশ্যই আমি বাড়তে অংশটুকু রিমুভ করবো সেই জন্য আমাকে এখানে একটা ক্লিক করতে হবে ক্লিক করার পর এইবারে যে কোনো একটি লাইনে ক্লিক করতে হবে ক্লিক করলেই দেখতে পাচ্ছেন আমার যে বাড়তে অংশটুকু ছিল সেটা রিডাকশন হয়ে গেছে ঠিক একই রকমভাবে যদি আমি এই এই লাইনে এটা রাখতে চাই না এটা রাখতে চাই অবশ্যই আমি বাড়তে অংশটুকু কাটবো সেজন্য যেই লাইনটা রাখতে চাই সেই লাইনে একটা ক্লিক করবো ক্লিক করার পর পরবর্তীতে এর পাশের যে কোনো একটি লাইনে আমি ক্লিক করব ক্লিক করলে দেখতে পাচ্ছেন আমার এখানে খুব সুন্দরভাবে রিডাকশন হয়ে যাচ্ছে তো বন্ধুরা এরপরে চলে যাচ্ছে আমাদের পরবর্তী রুলস পরবর্তী রুলস হচ্ছে টু মেক চাইনিজ শেপ আর কার্ভ আমরা সবাই জানি শার্টে আমাদের চাইনিজ শেপ দিতে হয় অনেকেই ভাববে চাইনিজ শেপ মানে নিচের যে একটা ঢেউ একদম বটম হেমে যে একটা ঢেউ মধ্যে থাকে সেটা অ্যাকচুয়াল চাইনিজ শেপ ইজ নট দ্যাট ওটা অ্যাকচুয়াল চাইনিজ শেপ না আমরা বলে থাকি চাইনিজ শেপ হ্যাঁ ওটাও একটা চাইনিজ শেপ বাট অ্যাকচুয়াল চাইনিজ শেপ হচ্ছে আমরা ফিটিং করার জন্য এখানে একটি শার্টের মডেল দেখতে পাচ্ছেন এই যে নিচে বটম যে হেমটা দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু চাইনিজ শেপটা না অ্যাকচুয়াল চাইনিজ শেপ এটাকেও আমরা চাইনিজ শেপ বলি বাট অ্যাকচুয়াল যে চাইনিজ শেপটা আমরা সাধারণত বুঝি আমাদের এই সেক্টরটাতে আমরা চাইনিজ শেপ বলতে যেটা বুঝবো ফিটিং চাইনিজ শেপ যে বলতে যেটা বুঝবো সেটা হচ্ছে আমাদের এই সাইড সিমে বা সাইডের যে শিলাটা দেওয়া হয়েছে সেখানে কিন্তু কাটিংয়ের সময় একটা কার্ভ রাখা হয় কার্ভ করে রাখা হয় যাতে অ্যাট দ্য বটম এই বটম পার্কটা বডির সাথে ভালোভাবে ফিট হয় এবং এই মিডল পয়েন্ট বটম পয়েন্ট এবং চেস্ট পয়েন্ট এই পয়েন্টগুলো যেন ভালোভাবে বডির সাথে ফিট হয় সেই জন্য আমরা এখানে একটা হালকা একটা কার্ভ রাখি এই কার্ভ লাইনটা আমরা কীভাবে দিব সেটাই এখন আমরা দেখব তো চলুন আমাদের ইনস্ট্রাকশন হচ্ছে এফ টু আর্ক অ্যারো তো চলুন চলে যাই আমাদের এফ টুতে এফ টু দেন এখান থেকে দেখতে পাচ্ছেন আর্ক অ্যারো আর্ক অ্যারোতে ক্লিক করার পর এটা আপনাকে যেই পাশে আপনি কি করতে চান যেই পাশে আপনি এই কার্ডটা দিতে চান সেই পাশে আপনাকে প্রথম পয়েন্টে ক্লিক করতে হবে প্রথম পয়েন্ট এটা হতে পারে এটা হতে পারে যেটা আপনি ক্লিক করেন সেটাই ফার্স্ট পয়েন্ট ক্লিক করার পর আপনাকে জাস্ট যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে এই মাউসটাকে নিয়ে সেকেন্ড পয়েন্টে উপরে নিয়ে রাখতে হবে রাখার পর ওখানে ক্লিক করা যাবে রাখতে হবে রাখার পর আপনার যে এক্সট্রা একটা বক্স চলে আসছে সেই বক্সে দেখতে পাচ্ছেন এক্সট্রা একটা বক্স চলে আসছে এই বক্সে মাউসের ডাউন অ্যারো দিয়ে আপনাকে চলে যেতে হবে মাউসের ডাউন অ্যারো দিয়ে চলে যাওয়ার পর আপনি সেখানে ভ্যালু ইনপুট করতে পারবেন দেখুন এখানে ভ্যালু প্লাস আই মিন প্লাস ভ্যালুটা হচ্ছে আমার মেন লাইনের বাহিরের দিকে হবে এই কার্ডটা হবে আর যদি মাইনাস দিই মাইনাসটা হচ্ছে আমার মেন লাইনের ভিতরের দিকে মাইনাস টু যদি দেয় দেখুন টু দিয়ে যদি আমি এন্টার করি দেখুন দেখতে পাচ্ছেন আমার এটা ভিতর দিকে চলে যাচ্ছে তো এই হচ্ছে মূলত প্লাস এবং মাইনাসের এখানে একটি ফ্যাক্টর এটা যদি প্লাস হয় তাহলে আমাকে লাইনটা বাড়া বাড়াবে আই মিন কার্ভটা হবে লাইনের বাইরে আর যদি মাইনাস হয় তাহলে কার্ভটা হবে লাইনের ভিতরে তো এই কার্ভটা এখানে ভ্যালু ইনপুট করার পর আপনাকে জাস্ট এই সেকেন্ড পয়েন্টটাতে মাউসটা যেখানে রেখেছিলেন ঠিক সেকেন্ড পয়েন্টটাতে আপনাকে রাইট ক্লিক করতে হবে রাইট ক্লিক করলেই দেখতে পাচ্ছেন খুব সুন্দরভাবে একটি কার্ভ অলরেডি হয়ে গেছে তো এই ছিল বন্ধুরা আজকে আজকে আমরা যেই পয়েন্টগুলো দেখলাম ভিডিওটা যদিও মোটামুটি অনেকটা লেন্দি হয়ে গেল তো সবার কাছে অনুরোধ রইল ভিডিওটা অল্প অল্প করে দেখে प्रैक्टिस कर देखे देखे प्रैक्टिस कर ठीक भाव में भाग भाग कर नहीं अपना भिडियो देखें आशा करी भिडियो भारत लगे अपना नतुन किसान शिखते पर हाँ भिडियो की कम लगल अवश्य कमेंट बक्से जानवें लाइक देवें और शेयर कर अन्न के शिकार सूझ कर देवें परवर्ती भिडियो अपन साथ देखा हे पर्यटन भाला थकून सुस्त थकून एंड टाइम लार्निंग थकून थैंक यू